Il neige vraiment là. Il a vite aperçu le bête. Bah bon, tout va bien pour l'instant, il fait chaud. Et, euh, et on kiffe. Voilà. Et puis bon, comme on aime bien le froid. Et gentiment, quelqu'un s'arrête. Ah ouais. Cyril, première impression avant la, le premier recording de Bustle Around the World. Complètement excité, hein. je pense que là on est en euh, est, on est euh, le, ben, ben a fait tous les réglages du son, j'ai fait quelques prises, quelques prises photo pour voir un peu la plastique du, du film qu'on va pouvoir tourner. Et on a rencontré un petit groupe euh, Echo Noël euh, très sympa, euh, la chanteuse vraiment très cool, très mimi. Et on espère que on espère qu'on va avoir du pâté maintenant. J'ai un peu l'impression, si tu veux, dans ce voyage, qu'on qu bricole un peu quand même. On a, on a tous ces idées de, de voyage, d'aventure, où on va faire des kilomètres de stop, et on va finir par arriver dans des lieux paradisiaques. En attendant, on se retrouve sur euh, la petite place publique, de nuit, dans la banlieue de Florence. Clairement, on n'en voit pas vraiment du rêve. C'est clair que la situation présente, euh, niveau euh, quête de sens, euh, voyage, tout ça, euh, c'est pas complètement taré. Après, bon... Même si on est un peu en galère, la situation est pas mal quand même. Non, pas mal quand même. La situation, la, 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 Moi, je veux dire, c'est sympa là maintenant. Quoi. La, situation, <rire> la situation est pas mal, mais parce qu'on qu est deux et, euh, et que du coup, du coup, du coup, on soutient quand même. Ouais, mais, mais bon, mais on, a toujours, on, a toujours, on a toujours un peu de yuk. On peut jouer un peu de yuk, ouais, finalement, on est pas mal.
juste après euh, Tividale, juste avant la frontière slovène. On est combien C'est mardi 17 janvier. Mardi 17 janvier. Bon, euh, c'est le soir. On s'apprête à dormir dehors. Euh, clairement, on est dehors. Mais je veux dire aussi que on n'a encore jamais, jamais testé notre matériel de camping. Non, c'est un peu le cas euh, maintenant en fait. Euh... Là on s'apprête à avoir 14 heures de nuit d'affilée, euh, comme 0 degrés au soleil, ouais peut-être 2 degrés au soleil. Bon euh, au moins on sera fixé quoi. De toute façon là on est dos au mur. Euh... On va le tenter. On va le tenter. Il n'y a plus d'alternative. Allez-y, tout va bien. Oui, ça va pas aller bien. C'est ok là. Non, 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 Yeah, it depends. Some days, some days, some days, yes, some days no. Yeah, right. When we are like uh, too long, yeah, well. <laughs> Cyril, say hello to the camera. What do you want to say? Uh, thank you very much to Lori for for the, for, for the hospitality. Okay. <laughs> very very good. First class. Okay. First class. <laughs> El Palazzo. Thank you so much. chèvre de la chèvre qu'on cassé qu'on a mis qu'on a mis dans la bout de plastique ça c'est comme du foin ça remplit ça remplit le ventre mais c'est pas c'est pas de la vraie nourriture du philadelphia là hein. espèce de espèce, espèce de cramacile oh, mais... de cramacile qu'on a mis qu'on a mis qu'on a qu'on a compressé compressé dans une boîte c'est pareil c'est pas de la vraie c'est pas de la vraie nourriture c'est pas, pas bon mais il y, y a quand même du sucre il y a quand même des protéines alors tu vas récupérer je dis pas le contraire tu vas peut-être récupérer ce qu'il faut pour faire un peu d'énergie mais tu vas te taper taquet de toxines, de, de pollution, de, de ces choses-là. La vraie bouffe, c'est un peu comme de l'électronique dans la colle, tu vois. C'est de la bioélectro. C'est ça, ça... Non, mais attends, mais non, mais... Tout ça, ça c'est bon, là. là. Dans la vraie bouffe, mais... tu, tu récupères de l'énergie, mais il n'y a, a, a pas en plus okay, de toxines okay. dans tous les sens. Mais les toxines que tu bouffes, elles vont te faire perdre de l'énergie Bah oui, parce qu'il va falloir, un, les éliminer, et deux, c'est des produits agressifs. Hein. C'est-à-dire que tu bouffes ça, tu maigris, quoi. Non, j'ai pas dit que tu maigris. Ah bah non, j'ai pas dit que. Ah bah non, mais attends, le, le phénomène de grossir ou de maigrir, c'est pas, c'est pas forcément, c'est pas lié avec le fait de manger ou pas manger. Hein. C'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop simple. C'est bien plus qu'un simple question de goût, mais non. Bah alors dans ce cas-là, je veux bien qu'on me trouve le, le, ben. le produit qui soit mauvais et me dis pas que c'est des grains saturés parce que ça, il y en a aussi. C'est incro incroyablement fake. Fakement cartésien quoi. Non mais c'est. Si, sur certains trucs t'as besoin. Mais, mais, là, là tu, tu vas rien prouver. Mais non mais parce que je, je le connais pas par cœur mec. Mais je te promets que c'est trouvable, mais c'est trouvable au voiture voilà quoi. Tu peux nous sortir du pain ou je ne sais pas Where 
And you just want to save them While I just want to see them go flat Because I fucking hate money I fucking hate money I fucking hate money so much midi à vous les studios Privarski Musicanti, euh, quelqu'un qu qui nous avait pris en stop nous a indiqué cet endroit, euh, comme euh, ayant un concert ce soir de ce groupe euh, folklorique euh, slovène. Et le problème c'est que euh, on a demandé et bon, finalement bah, il semble qu'il n'y ait pas grand monde qui connaisse, enfin les gens connaissent, mais euh, il semblerait que ce groupe ne joue pas du tout ce soir ici. Bon du coup on va laisser un mot à Privarski Musicanti. Je peux le lire si vous voulez. Oui. Ouais, je pense que tu peux, tu peux lire le mot. Bon, hein, là j'ai mis un mot, donc on va les laisser ici. Donc, euh, hello, Privarski Musicanti, we are traveling from Paris to Sagan and recording music on our way. We heard about your band and would have loved to hear and record you live. Um, but it seems that we missed you. We wish you all the best. See you on the table. Prochaine étape, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait là, là, on sait pas trop. Quel est le plan Là, là, on sait pas. Il n'y a pas de plan. <rire> Moi, ce que tu fais là Oh putain, là on va passer à la frontière de nuit. Il est à peu près une heure, une heure et demie. On vient de finir d'enregistrer de, une session live de, de, de practice euh, de Dobchena, un petit un groupe slovène qui n'avait pas joué, qui a joué pendant 10 ans, qui s'est arrêté de jouer pendant 2 ans ensuite. Euh, absolument au top. Et on vient de nous déposer là, à la, à la, au, au 
voilà, aux portes de la Croatie, donc euh, aux portes de l'Europe. Et euh, pour, pour apparemment un petit hôtel de passe qui nous attend de l'autre côté. Euh, histoire de passer la nuit avant un énorme concert demain soir encore en Slovénie. Bon, on va voir ce que donne l'ours croate. Première nuit, euh, on va enfin tester nos hamacs. Et comme ça, on les aura pas portés pour rien. Je... Tiens, tu rentres, tiens. Ok, voilà. C'était le passage de la frontière serbe. Something uh, we did a cover of uh, Jacques Prévert's song. Dab reggae, ska, punk stuff. He listened method. Jazz un petit Alors, peu underground, relativement intensif. Il y a juste le méga qui est pas là, je pense que c'est pas là. Ok. Suis-moi, suis-moi. Ça grève, ça grève. Oh merde, Belgrade, Belgrade. Ah, c'est un ascenseur. Vous pouvez prendre l'ascenseur. Ne marche pas. Trois heures plus tard. Les policiers. avec des gens qui ne parlent pas anglais.
un froid mordant qui s'annonçait alors qu'il était 5h30 de l'après-midi et des hurlements de loups euh, qui se faisaient entendre, non, je ne déconne pas, des hurlements de loups qui se faisaient entendre tout autour de nous. Bon, on n'est pas arrivé là quand même. Hein. Euh, heureusement la police bosniaque est venue nous, <rire> nous chercher. <rire> Salut, on arrive à Ben Yaluka et on est le 20... 26, 28, je sais pas, je suis janvier. Ah ouais, on est conduit par un très sympathique euh, bosniaque. Hello, <rire> hello to France. <rire> Mais toujours est-il que gentiment ils sont venus nous chercher, qu'ils nous ont gentiment déconseillé de dormir avec les loups. Et euh, après ils nous avons emmenés au poste, hein, quand même, il fallait quand même vérifier quoi. Effectivement, nous n'étions pas des Pakistanais illégaux euh, en train de monter un, un bordel euh, à la frontière bosniaque. Ils nous ont finalement <rire> laissé partir. Et là, il n'y avait plus vraiment d'options. Ouais. Cyril uh, from, from Good Surfing. We just arrived now in Sofia. We are at the bus station. Oh, wicked man, that is, that is awesome. Brilliant. Okay. <laughs> okay. Okay. Uh, Ok, weekend man, thank you very much, so see you in a bit.
C'est beau, ça filme. En route pour euh, Istanbul. On va, on, va enfin passer, on va enfin passer en Asie. Ok. Après, euh, après quand même un bon périple de un mois dans les Balkans. Mais bon, on est toujours sur la neige. Quoi. On espère que l'Asie nous apportera son lot de chaleur. La, les, tu veux dire les Et Surtout. Tu veux dire que les montagnes d'Anatolie t'apporteront leur lot de chaleur Tu penses que tu rêves un peu ah, oh, ce bus Awesome Putain, je pense même qu'il y a des chiottes dedans, quoi. On a recordé pas mal de musiciens. Fin de la première étape. On est éclaté après une nuit dans le bus euh, assez mouvementé. Des passages de frontières en veux-tu en voilà tous plus ou moins baroques et que les uns que les autres. On aurait plus d'énergie si on en dépensait moins à lutter contre le froid. On a vu la route pas traverser le Pakistan, il faut même pas y penser. Par contre, la route traversée le détroit de Dormuz, passer par la péninsule arabique et ensuite tracer en bateau jusqu'à l'Inde, ça pourquoi pas. C'est trop, trop un bateau à Dubaï alors Ouais, à Dubaï, enfin un bateau Iran-Dubaï et ensuite un bateau au Mont, euh, au Mont Inde. Ouais. Soit faire la route sud par le Soudan. Ouais. Euh... Et c'est le Soudan Éthiopie et c'est de trouver soit un bateau à Djibouti, soit un avion. À... Voir un bateau, un bateau qui nous prend directement jusqu'à l'Inde. Depuis. Ça me fait rater un peu. Depuis Suez. Ouais, ça moi je t'avoue, je t'avoue, je t'avoue, je t'avoue, cette dernière, cette dernière option, elle nous fait quand même, elle nous fait rater beaucoup de musique. Ouais, mais nous. A priori, elle nous fait rater beaucoup de musique. Enfin. On sait pas quoi. La partie boat, moi ça fait un assez kiffé, mais Djibouti, Bombay ou. Euh... Mec, ça nous claque hein, le froid. Ouais, ouais, euh... ouais. S'il faisait 20 degrés. Euh... C'est vrai. Bon, on en quitte. Allez, et bah écoutez, euh, prochaine, à bientôt pour. Euh, bonsoir. Quand on, aura, quand on aura fini un peu un vrai débrief d'Istanbul et on aura pris une vraie décision. Studio, c'est à vous. C'était euh, Bustle Around the World from Istanbul. Le 6 février. Qu'est-ce que t'en penses niveau exploration musicale Siri Oh niveau exploration musicale, à part le bruit de l'eau et le bruit du marteau piqueur, effectivement c'est pas peut-être pas ce qu'il au top, mais on peut dire quand même, chers auditeurs de Bustle Around the World, que nous sommes dans un dépôt karstique, calcite pardon, euh, très intéressant, avec des petites poules, des petites piscines au sol tout à fait doux et euh, réconfortant. Hein, ça vaut rien, c'est des du calcium. Bon là il y a un petit, petit contre-jour, donc je sais pas ça si. Ça vaut rien du tout. Oh, c'est quand même au top du top Après ici, nous est bleu sympa. Euh... <coughs> <coughs> 
her sabah kaybolup giden Bir rüya gibi oldun artık geceleri beni bekleyen Gündüzlerimi zehir eden Ne sen baktın ardına ne ben hep aynı yollarda Butoko. Fakilko. On est au port de Takadju, on était sur la côte, euh, côte sud, sur la côte d'Azur de la Turquie. Et on y est encore. Hein. Et euh, dans le klaxon, dans le klaxon des Allemands, là où ils viennent tous finalement en vacances dépenser leur Deutschmark, leurs euros maintenant, afin d'enrichir les Turcs. Nous sommes déplacés à l'est via une petite route qui longeait la corniche. On a manqué de tomber dans le précipice tous les deux mètres. Bien dire, on s'est fait dropper du bus, mais vraiment euh, façon cité de la peur. Ah. Un endroit qui semblerait être sur le bord de cette Takedjou, depuis lequel on pourrait prendre un bateau pour aller à Chine. Ok. Euh, de 5h30, les vues de la chambre. Salut la famille, salut la France C'est la Syrie qui nous fout dedans. Hein. Ah, la Syrie, la Syrie nous les bombe parce qu'elle nous bloque tout. Quoi. Ouais. Elle, nous bo elle nous bloque l'accès terrestre. À la journée. Au prochain lendemain. On a été aussi un peu crétin de ne pas vraiment de pas vraiment checker notre itinéraire et de, dire, de, de penser que naïvement, que, que, il y avait des bateaux un peu partout dans tous les sens. Quoi. Internet, c'était pas faux. Internet, c'était écrit qu'il y avait, non, y avait on des bateaux. On aurait pu aux gens en fait. Il y avait des bateaux cet été. En fait, c'est ça. Ok, le site internet des bateaux vers la Turquie indiquer des, des bateaux qui n'existent pas, ça ok, mais le site, le site internet qui a indiqué les bateaux entre Chine ouais, et Israël, j'ai lousé parce que je... enfin... il a indiqué clairement que les bateaux étaient uniquement en été. Si tu regardes sur la carte, on n'est pas loin, es. on est vraiment là, on est vraiment pas loin. Qu'est-ce qu'on va voir <rire> Je sais pas, c'est cool, c'est la ville de Saint-Paul. Ouais, mais... De toute façon, on va pas rester tout frais à la ah t'as suivi tout le monde encore, t'as l'air d'aller
Enfin, ça n'a pas marché là Non mais la, la philosophie du top c'est que cette pique n'est toujours pas marché Mais c'est pas la première, c'est comme la vie La, la vie c'est pas, euh, pas, euh, pas, pas on tire un dé, c'est pas on sait pas on appuie sur un bouton et regarde un movie Non non, ça c'est fini ça La vie c'est pas du streaming hein. La vie c'est, on, on met l'effort, on met le temps, on désigne Et enfin ça arrive et là la rencontre est fabuleuse Absolument sympathique Bon montre nous alors Insiste un peu voilà. Camionnette arrive là, bien spoté Camionnette pas mal ça Bien en vue c'est la technique one shot, c'est à dire que ça passe ou ça casse. En gros, il faut se mettre vraiment vraiment sur le bord de la route, enfin, limite gênant hein, pour la voiture, hein. c'est exprès. Et bien tendre le bras pour au dernier moment, pour que la voiture soit obligée de freiner, donc ça risque de la perturber. Mais au moins, si le type avait une lueur d'idée de se prendre en stop, mais il est obligé de s'arrêter. C'est une technique, une technique qui marche plutôt bien. Qu'est-ce que tu dirais que... C'est 100% quoi. C'est du 100%. 100%. C'est-à-dire soit il y a un accident, soit il y a un accident. pas la <rire> Toujours pas l'accident, Nina Yeah. <laughs>
machine. Donc ça c'est le, le fameux open expression de Beyrouth en fait. Apparemment un petit festival très sympa d'art urbain. On a un peu loupé, c'est dommage, c'était euh, en vendredi dernier. Ok. Euh, et notamment dans un contexte d'urbanisation et de, de développement. S'exprime, en quelque sorte. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Euh, finalement, euh, okay. be on the to be. <rire> Ça dit, c'est quoi, je Merci. Ouais. Salut, Cyril, dans la... Oui, l'explorateur aussi fait la vaisselle dans un endroit, dans une... Euh, un peu ghetto, je veux dire. Attends, Alors, je vais... C'est fat ghetto, mec. C'est over fat ghetto. Je vais faire un petit tour pour ah, que les gens se rendent compte. Ça podcasse, ça podcasse la merde. Ah, parce qu'il n'y a pas les odeurs, hein, mais hein, ça sent la merde. Ça ça <rire> Et c'est pas plomb, quand même. Cette, cette fois-ci, c'est vraiment de la merde. merde. Engagez-vous, engagez-vous, Guinness. Tu as perdu ta cuillère, le ciel. On se coffre un peu à Damas. On n'est pas à Damas, on est à, on est à Amman. À Damas. À Amman. Oui, toi, t'es à Damas. Je, 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 je suis à Damas, à Amman. Non, mais bon. On est pétrole, on est quand même. On a quand même. Euh... Non, je pense que c'est important, mais on a établi un bon ordre, un bon ordre des priorités. Là où je, je, je suis un peu déstabilisé par rapport à ce que je m'attendais à en Jordanie quoi. On est avoir un désert, j'ai l'impression qu'il y a des montagnes et il neige quoi. Alors, euh... Ouais non, mais je pense qu'il y a fait à voir et à faire. Ouais, bon. Bah ça c'est qu'on n'a pas enregistré à Verrou quoi. Ouais. C'est le seul endroit où on est arrivé, on n'a pas juste... Enfin, non, il y a le club de Il faut qu'on trouve de la musique ici.
de côté, il pense que Bozart est français. <rire> Donc, <rire> regarde sa compréhension de l'anglais et ses connaissances culturelles. On peut y mettre quelques doutes. Néanmoins, il est très sympathique. Ah, je suis au bout du rouleau là. J'ai les pieds congelés. Je me sens crado. Attends, ben, on est en journaliste. Ouais, ouais, ouais. Puis on a la série qu'on a mangé un truc super mars, bon, mais on n'a pas dormi. 1er mars 2013, mec, tu verras où que tu verras. Je sais pas où je serai, ouais. c'est vrai. Mais là, c'est vrai que c'est pas mal. Jérusalem vraiment chouette hein. enfin en plus euh, en ah, plus, il fait bon vivre, il fait bon vivre, c'est sympa, ça se sent dans la rue, on arrive pour courir, on s'est déguisé, on a fait la teuf. Shabbat Shalom avant tout, le soleil se couche. On vient de fêter Purim avec, euh, avec, des, avec euh, toute la communauté juive de Jérusalem. Marseillaise. Marseillaise aujourd'hui, mais euh, hier, 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 pas forcément. est clair, on a over déconné une fois de plus, on a été over irresponsable, on se retrouve donc euh, le Shabbat, le Shabbat, bah, Shabbat Shalom, Shabbat commence maintenant, Shabbat Shalom mon frère, Shabbat Shalom avant tout, Shabbat Shalom, Shalom pas toi, Shalom lui, 
Mais toujours est-il qu'on a de l'argent qui a été déposé, transféré sur Western Union, sauf que c'est Shabbat Shalom et que du coup, toutes les agences sont fermées jusqu'à mec, jusqu'à dimanche matin. Donc on n'a pas de possibilité de retirer de l'argent avant dimanche matin. Ce qui est marrant, c'est que ça fait, ça fait trois jours qu'on a un dollar en poche. Non, non, mais là, on n'a même plus un dollar. Hein. Ah, c'est vrai. Le dollar, il est parti hier. Là, il n'y a plus rien. Il n'y a, a plus rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors non. Mais c'est tout donné. C'est vrai, mais ce qui est sûr c'est que ce qui est absolument. Mais c'est tout donné. Attends. Une chose. Où est-ce qu'on est là On est à Jérusalem quand même. Jérusalem. Et, et d'ailleurs, au moment où on rentre à la maison pour, pour, pour vraiment bader, et, euh, et ben qu'est-ce qui se passe On sonne à la porte et on nous dit venez, venez déjeuner chez nous. Et là, euh, comme on est un peu chai, on bouffe qu'une seule cuisse de poulet, putain, on aurait dû en fouler ou trois coups. Bon, c'est pas grave. Alors, on a bien mangé, on a quand même on a, on a, on a bu du pastis en veux-tu en voilà, on a chanté euh, chez En fait, ce qui est un peu relou, c'est qu'on est un peu rébou et qu'on a, on a envie de bouffer plus. Quoi. Ouais, on a envie de bouffer plus, on a envie de fumer plus, mais non, bah, c'est comme ça, c'est, c'est carré. D'un côté, c'est carême aussi, hein, c'est, c'est pas le bien. Alors bon, donc euh, c'est pas non plus forcément plus C'est mal. pourri, mais c'est carême. Voilà. Je sais, je, sais, je sais que tu aimerais bien être un juif, juif, chrétien, musulman, mais il y a un moment. Alors moi déjà, ouais, je suis, je suis, je suis juif avant tout. Mais non, c'est pas. Je suis chrétien, euh, catholique, parce que je, 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 je reconnais le descendant de Saint Pierre. Bon, même si je Dude, sais qu'il y a eu des pas, moments. Tu euh... pas juif, mec. Enfin, il y a un moment, tu peux pas être juif. Ouais, j'aimerais bien. Et mais puis, je euh... sais, non, mais que tu aimerais bien, c'est une chose. Que tu laisses en être une autre. Dude, les, 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 les juifs, c'est, un, c'est, les, c'est les douze tribus d'Israël. Mais et je suis peut-être une. Et t'en fais pas partie, Je pense mais... que je suis même un Galiléen. T'en fais pas partie, Je pense que je suis un descendant des Galiléens. Non, mais. Mais. Enfin. Ça, c'est non. Ça, c'est assez t'aimerais bien. Vraiment, la plage de Quinry, avec toute sa splendeur.
obligé d'être... On est choqué. Je ne sais pas on est obligé d'être choqué, c'est on est choqué, de toutes les façons. Je pense que ça dépasse complètement le fait d'être israélien ou d'être palestinien. C'est juste de savoir qu'il y a 2,5 millions et demi de personnes qui sont comme ça bafouées de leurs droits fondamentaux humains. Hein. C'est pas... Alors bon, alors par exemple, alors voilà, on a une, une, une de nos idées, ça pourrait être d'organiser le plus grand festival de graffes de graff au monde. Il y, a, il y a plus de 400 km de murs à graffer. Voilà. Ça, ça pourrait être un, non, mais ça pourrait être un événement chouette qui ferait que ça ferait sûrement venir plein de gens pour venir, pour venir ce putain de mur de graffes, quoi. C'est à dire que plein de gens viennent, sont obligés de venir pour voir se rendre compte de la situation. Pour se rendre compte de la situation, il faut, il faut que les gens, parce qu'en fait, c'est en venant, c'est la, la seule façon de se rendre compte de cette situation. Ouais. C'est pas en lisant tous les journaux possibles, c'est vraiment en venant. Il faut venir. Il faut, venir, il, faut, il faut venir en Palestine, il faut venir en Israël, il faut passer d'un côté à l'autre, passer les checkpoints pour vraiment réaliser. Mais il faut le faire, il faut que beaucoup de gens le fassent. Donc là, on s'apprête à descendre, à descendre le Sinaï. Euh, à descendre la mer rouge euh, et ensuite euh, tracer dans les terres jusqu'à Assouan, à la frontière du Soudan, à Assouan descendre jusqu'à Khartoum, Khartoum prendre un avion jusqu'en Oman, Mascat, Mascat peut pas trouver un bateau pour essayer, l'Inde, essayer de trouver un duo là-bas, de... un duo pour l'Inde, en Inde acheter des bicyclettes, oh ça on sait pas encore. parlant c'est vrai que depuis Chypre on heureusement on est quand même une sacrée nuit à Tel Aviv enfin, enfin, j'ai eu une sacrée nuit à Tel Aviv euh, sinon c'est vrai que bon, c'est plus difficile on va dire c'est plus difficile c'est vrai qu'avec tous ces problèmes en plus avec tout ce choc culturel bah il faut arriver à bien à faire un peu la part des choses mais bon tout va bien Penguin Resort, au Penguin Village, au Penguin Village, à, à Allez retrouver les coquines dans la piscine des pingouins. Parce que bon, pas tout mais bon, pas peu coquine aussi. J'attendrai. Bueno quoi, bueno les Rigaman. Les Rigaman du Soudan. Du coup, on aura gagné, on aura gagné une fête soirée demain quoi. Parce qu'en fait, ils, 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 sont, ils montent un, ils montent un, genre un rassemblement de projets, un, un nom de thème quoi. Ouais, bah, un nom de thème qui regroupe plein de projets en fait. Un label quoi. L'idée c'est, ouais, c'est un peu c'est un label, label, quoi. L'idée c'est un peu de, 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 lancer, une, de lancer la plateforme reggae. Hein. Et en fait, il crée un label indépendant, hein, c'est ça ouais. De reggae qui rassemblait plein de groupes soudanais de reggae quoi, et d'Egypte. Et non, très sympa, et ça nous donne... Ça, c'est de la balle, quoi, d'avoir ça. Non, mais mec, c'est ouf. C'est euh, clairement, quoi. Et du coup, demain, on les record.
Hop là, perché. Alors là, on a quand même le boss, serein, il s'appelle Blackface.
crocos dans le Nil, encore des vaches par là-bas.
ton style Quelle question Dude Vas-y, vas-y, fais, fais, écarte-toi parce que je vois pas assez bien là. Je suis DJ quand même, je veux pas ça, je veux pas. Enfin, je veux, je veux bien que ce soit, je veux que ce soit pas que. Euh... Putain, c'est tellement. Je veux que ce soit pas que. Pas qu'un. Pas qu'un Ethiopie, mais bon. Rien pour rien, pour sortir n'importe quand. Mais... Ouais, ok. Alors, tac, tac, tac. Bim. Qui, 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 qui short un peu, un peu hippie, mais pas trop Ethiopie. Nickel. Petit t-shirt de DJ là. Bon, il est pas overprop. Dommage, mais. C'est ça.
definitely, <laughs> definitely. <laughs> How do, how do you say happy birthday in uh, in in in, uh, in Yeah, man. Happy birthday. How do you do? How do you say in in Karnataka? Karnataka. Happy birthday. What? How do you say in? Uh, huh? The Nutvej. The Nutvej. And the the Nutvej. Do you have a song? The Nutvej. You sing something? No. Yeah. Apparently, you don't sing. Apparently, we don't sing. But it's not bad. We remember. We remember our friends. Indien, indien, mais globalement très dinaire. Adi Beautiful. C'est l'Inde. Cyril, qu'est-ce que tu penses de cette ville Fait la vie en fait. Ils sourient jamais, ils, ont... ils prennent pas le temps de kiffer la vie du tout. Bon. Il n'y a, a rien, il y a rien dans, dans, dans le monde, dans, dans, dans leur société qui, qui, te, qui te donne envie de prendre le temps de kiffer. Bon, bon bah où nous Nous on va dans l'amour. Afterwards, we must water. 
But if you if you do a film now, you record and then you will see it. Yes. You must write this song. Yeah, look, this is. Hello! 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 Sonia! I'm Cyril. Bon, donc c'est les locaux, il faut voir un peu le pays. Euh, C'était vraiment une super opportunité. Je te note que juste une petite parenthèse technique, c'est la nuit. Hein. Donc, ouais. tu sais tout. Putain, j'ai bien travaillé et tout mon jeu. un mode de pensée un peu curieux auquel okay, on n'est pas forcément très bien habitué. C'est incroyable Parc de pêcheurs. Qu'est-ce qu'il y a de technique au monde Une belle chinoiserie. Une belle chinoiserie. 
avec tout l'argent qu'ils gagnent en nous vendant des putains de chinois ouais. ils, euh, ils ont plein de fric et comme ils n'ont pas de goût ils en font ça avant ah ça peut vers euh... mon air Mettre bœuf dans des endroits bœuf quand même. Welcome to Pénin.
câblage euh, de Bangkok. Alors, je dirais que c'est un câblage fort intéressant qui relève une technique assez archaïque finalement. Euh, ouais. Ça bordel, c'est incroyable. C'est un d'avoir monstrueux. J'ai vraiment du mal à comprendre comment ça marche, comment ça tient. Euh, la Thaïlande, actuellement, euh, c'est un ingénieur électricien. Donc un appel, un appel général à l'appel à l'ingénieur électricien dans le monde entier. Par contre, ils ont du câble en rave. C'est de ouf. avec quand même un point important, c'est qu'ils ne pratiquent pas la charité. Pas la charité, pas la foi. Bon, euh... En plus des guidelines. Ils ont quand même des dragons. Alors, ils ont des dragons, c'est vrai. Ils ont des temples, euh, bah, plus que hein, vrai. Montre-nous un peu le temple, ça peut pas bien. Ils ont des chevaux. Ils ont des tinois. Ils ont des petits tinois. Hein. Des petites copines. <rire> Tu mets la baille Ça, ça va